നമസ്കാരം ഞാൻ ദർശന എല്ലാവർക്കും ലേണേഴ്സ് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താന്നും കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചുല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാന്റ് വേജസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചാർജസ് ഇനി കോൺട്രാക്ട് കമ്മൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റിയിലേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലേക്ക് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഫോർ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി ക്യാഷ് റിസീവ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ടു ഡേറ്റ് ഓസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സെവന്റി ടു തൗസൻഡ് റെപ്രസെന്റിംഗ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ഒരു വീഡിയോ കാണേണ്ടതാണ് വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എത്രയാ വൺ ലാക്ക് സെവന്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദ റിമെയിനിങ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ബീങ് റീറ്റെയിൻ അണ്ടിൽ കംപ്ലീഷൻ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ബാലൻസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ ഹാൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വർക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് സർട്ടിഫൈഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് Prepare an account in respect of contract showing profit to date, assuming depreciation on plant at 10% per annum. So, plant the plant is 10% depreciation charge. Yana. State the proportion of profit the company would be justified in taking to the credit of the profit and loss account. That is, profit and loss account is like the total profit and transfer. That is, that is calculated in the contract account. So, we have to ask this question. But, we have to ask the work in progress account. Um, കോൺട്രാക്ടീസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസ് ഇതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിന് ഇവിടെ ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് അതിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് പ്ലാന്റിന്റെ ഫുൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡെപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ച് വാല്യൂ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്രിസിയേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഡെപ്രിസിയേഷന്റെ ഇഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുത്തേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ ഡെപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ കാരണം എന്താ ഡെപ്രിസിയേഷൻ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം പ്ലാന്റിനെ ഫുൾ ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ച് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് അതായത് ക്ലോസിംഗ് പ്ലാന്റിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്രിസിയേഷൻ മാത്രം ഡെബിറ്റ് ചെയ്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്ലാന്റിന്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഡെപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ച് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേജസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചാർജസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി എന്താ ഉള്ളത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്ത വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എത്രയാ വൺ ലാക്ക് സെവന്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ച് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൂടെ വൺ ലാക്ക് സെവന്റി ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എ
ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ബാലൻസ് നമ്മൾ റിസർവായിട്ടും വെക്കണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നമുക്കത് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനും കുറവാണെങ്കിൽ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ വൺ ബൈ ഫോർത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ വൺ ബൈ ടുവിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്നിട്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് റിസർവിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഇനി കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ഹാഫിനേക്കാൾ കൂടുതലും പക്ഷേ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കുറവുമാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട എമൗണ്ട് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ബാലൻസ് നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനും കൂടുതലാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട എമൗണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ആണ് ബാലൻസ് നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാം കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ആദ്യം അറിയണം കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ അറിയാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടാം ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ഹാഫിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കുറവാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ബാലൻസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് റിസർവായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് റിസർവായിട്ട് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടും കോൺട്രാക്ടീസ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ അതായത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ലെഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ പുതിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും കാണിക്കാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ടു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് റിസർവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് എയ്റ്റി അത് നമ്മളിവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ബൈ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ റിസർവ് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് എയ്റ്റി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്തിടുക ഇനി കോൺട്രാക്ടീസ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടീസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനേ വരുന്നുള്ളൂ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരാളുടെ നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ജേണൽ റെൻറ്റ് വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു പാർട്ടീസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു കോൺട്രാക്ടീസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാട്ട കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടും ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലെഡ്ജേ
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്തായിരുന്നായിരിക്കും ലേണർ സ്ലിം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അനപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അ